不觉，我三年前遇到的遭遇，你比谁都了解。这件事情对我的伤害，不是一天两天就能治愈的。三年了，整整三年。我的梦里老是出现那个场景。我不希望这个世界上再出现一个跟我有同样遭遇的女人。这些都是我的错。如果你们今天把陆军带回去了，我就跟他一起回去。我跟陆军。从小就青梅竹马的，彼此一直都很相爱。要不是我家里人反对，我们俩现在都已经结婚了。我真正有勇气让我相伴终身的，只有我眼前的这个男人。结婚是一辈子的事儿，我们得确定那个为自己穿上婚纱的人，是我们真真正正想要共度余生的人。一个人一辈子实在是太长了，长到每个人都没有办法去想象。如果不是心甘情愿的话，那这段婚姻又有什么意义呢？走，干嘛去了？可是现在还来得及。对不起啊！我不能呢？你不是追出去了吗？人呢？对不起，胡小水。进水了！我怎么能将那种天真的人办婚礼？你这个扫把星，你克走了我的男人！有我的，干嘛呀？你们比什么干婚戏啊？是是不是要全天下女人跟他一样才开心啊？你干什么呀？你干什么？人也骂，水也破了，还要打人啊？我就打他了，怎么了？我就打他了，这个倒霉货，走吧！张鹏，你松手，你让他发泄，发泄出来就好了。发现不着就人呀、啊！你快出去！你出去！啊！别哭了！你好好想想，外边还有一百多号人呢，你垮了他们怎么办？你的父母怎么办？先冷静点，我们一起想办法啊！来，先坐下。外婆乱穿一锅粥，你先出去吧。这叫干嘛？
调情。喝杯热水吧。我以为又要拿水来泼我呢。谢谢。人家泼你就让我泼呀，怎么不知道躲呀、啊？你的本事呢？对我就剑拔弩张的，对别人就忍辱负重，你怎么就知道欺负我呀？今天对他来说是多么重要的一天啊！泼一杯水算什么呀？你泼硫酸就算不错了。行啊，心够大的，还知道开玩笑呢。为什么让他们走啊？既然没有爱。强留下来有什么用啊？其实陆军说的对，未来的路真的太久了，久到我们都无法想象。真的没有勇气跟一个不爱的人共度余生。其实这件事儿啊，不怪你，你已经做得够好的了。是那个男的不珍惜啊，这么好的姑娘，说扔就扔下了。三年前也一样吧。想哭就哭吧，不丢人。哭不出来了。我记得你问我，最后一次流眼泪是什么时候？就是三年前，从那以后再也哭不出来了。我去找过医生问，是不是这里堵住了？医生说是心病，心结一直没有打开就梗在那儿了，所以没有眼泪，哭不出来了。其实，喝杯水也挺好的，我一下子就清醒了。而且你知道这水呀、啊，从脸上流下来，那个感觉应该和流眼泪差不多吧
，想不想多体会一会儿？一杯的量怎么够啊场地搭台子，加上鲜花、气球这些，除去定金，咱们还亏了五万多。老何，我真得说说你，你都追上陆军了，你干嘛不把他拽回来呀？竟然生生给他放走了，你好歹让他把钱先结了呀。逃婚是需要勇气的，都不容易。是，都不容易，就你容易。公司刚开业。就亏了五万多，这都三四天了，男方找不着人，女方拒绝付款，现在连电话都拒接，你挺容易的，你等着喝西北风吧。陆军还没找着呢，你这几天没来，一直在忙这个事儿啊？没错，这几天都是我陪着大家一起去的。要我说，直接去趟小人家得了，人家都在气头上呢，你们这么一直打电话催，搁谁谁给钱？我去。呃，我也认识小玲，多个人做个照应，我陪你一起去。你去，我也去。跟着天上乱。我怎么天上乱？你看，你看两位，那个那个石头，把菜洗了。他凭什么让我洗菜啊？你说他俩什么关系？天天出双入对的，可能睡出感情了吧？说什么？前方在红绿灯路口左转。哎，这导航不是说左转吗？怎么直行啊？哟，你忘了？我还以为你睡着了呢。不是我睡着都能听到导航，你醒了你看不到导航啊？你前面找个路口，你赶紧掉头吧，再走错路，我给你踹下去。你已经换路线。你太不仗义了！你明知道我喜欢大爷，你还撮合他和别的男人，亏我还把你当朋友呢，就这么对我？你喜欢他，他又不喜欢你。再说了，老何三十多岁，给他撮合，男的怎么了？这不很正常吗？涮什么包啊？他不喜欢我，那他喜欢张猛吗？胆儿也太大了，万一张猛坏人呢？这事你想过吗？但凡是我做的事儿，我事先肯定就已经摸清楚底细了。你跟这急什么呀？他俩八个都没一撇呢，你还是有机会的，公平竞争不挺好？公平什么呀？就婚礼那天，我还看见他们站在草坪上拥抱了呢。真的假的？我的天哪！我本来只是想让老何那块烟碱尽开垦一下的，这一下可好。
发洪水了。发什么洪水？哎，你又去哪儿啊？给你们开了门，我是绝对不会让你们进门的。我丑话说在前面，今天你们要是来拿钱的话，想都别想。那个，叔叔阿姨，我们都是做的是小本儿，不是阿姨，我们真不是来要钱的，我们就是来看看小玲，她还好吧？她能好吗？婚礼上新郎都跑了，谁都受不了。男人嘛，不靠谱，可以换。可婚礼那么大的场面，我们脸都丢尽了，以后还怎么见人啊？是啊，他现在整天吧，恍恍惚惚的，不愿意说话，也不愿意见人。哎呀，我看他这辈子啊，怕就毁在这男人手里了。所以，这个钱，我们肯定是不会付的。那个。阿姨，其实从感情上呢，我特别特别同情小玲儿。从道义上讲，我也非常能理解你们二老。但是我们做生意吧，也不容易，大家都是小本买卖，所以你看，是不容易，都不容易。什么不容易啊？你们不容易，我闺女容易吗？这个陆军王八蛋是他要办的婚礼，也是他先跑的。你们要钱，管他要去啊。阿姨，我我们找不到陆军，笑话！合着你们找不到他，管我们来要钱啊？是，我们家是不缺钱，可是我们得讲理呀、啊。你也是女人，你摸摸自己的良心，问问你自己，我闺女都成这样了，你们还来问我们要钱，这合适吗？合适吗？阿姨，你也别生气了，这件事情。您说的对，于情于理，我也不应该找小刘要钱。对不起，打扰了。叔叔阿姨再见。对了，阿姨，你也劝劝小玲，跟她说一声，无论发生什么样的事情，时间会让一切过去的。钱我给，但是我有个条件，我要见陆军一面。弄到兹瓦特了，你疯掉了！这个陆军这个王八蛋有什么好见的？你脸还能让我丢尽啊好了你啊，你再喝多了吐我这儿，你可自己收拾啊。我喝多了正好，我喝多我就不用想那些烦心事儿了。说你是小屁孩，你还不承认？这都什么年代了，还学人家借酒消愁，幼不幼稚啊？有用吗？再说了，喝的再多，事情也发生了，也忘不了。酒醒了之后还不照样记着？能忘一会儿，我就少难受一会儿。别再喝了，喝的再多也于事无补。要么呀，你现在忘了这件事儿
，要么忘了合大业，要么以牙还牙。怎么以牙还牙呀？他睡你也睡呀。你看啊，就像有些婚姻里面，男的出轨了之后，女的心里犯膈应，但是又不能离婚，怎么办呀？女的也出轨，这样心里就平衡啦。哎，这种三观放在婚姻里面那是绝对不正常的，但是放在你的这种情况，没准可以试一试。看你这老实巴交的劲儿啊，还是算了，另行他路吧。哎，干嘛呀？我借你用一下，以牙还牙，走走走。这件事情你可想好了？我可不吃亏。哎，走走，先先先走了，走。哎，你慢点儿。走了，快快，从那儿出去。你还真打算让他们两个再见面？当然了。陆军欠小刘一个道歉，欠所有人一个解释。现在这么大一个烂摊子，他难道就不应该出来收拾收拾吗？你跟他讲清楚啊。我知道你跟你前夫可能一直还有联系，但我觉得这世界上很少有女人能像你这么能忍。换做小玲，她肯定扛不住。这种心结，你都解不了，更何况他了。你太低估女人的疗伤能力了。你知道吗？当一个女人真正受到伤害的时候，她比自己想象中的还要坚强。我解不了的，也许小刘就能解了呢。万一看他好了，我的心结自然也就开了。那我们上哪儿去找陆军啊？他现在肯定是家也不回，班也不上。哎，陆军不是你朋友介绍来的吗？你给你一个朋友打电话呀，他说不好能找到他。行啊，关键时候脑袋挺老屎的呀。不让你传染的吗？变聪明了。啊，我们终于落地可以休息了。哎，哎，你下班飞哪儿啊？洛杉矶。国际啊，对啊，这次干工时间长了。是是是，好，我船到贝塔，好，拜拜。然后呢，他就跟着另外一个贝塔逃走了。你说啊，他还真跑了，也不知道他怎么想的。就是，哎，嗯，什么贝塔？怎么跑了？陆军跟贝塔跑了，另外一个。陆军跑了？可不是嘛。我说你们兄弟俩啊，那真是真兄弟啊，连婚礼上的戏码都一模一样，说跑就跑了。干嘛呀？接电话呀？这是把我电话挂了吗？疯了吧？那怎么办？找！我就是把上海翻过来了，我也得把陆军找出来。甭跟我说这些啊！说这有什么用啊？还？我真没法说你。你说你这人，你说你这。你跟你在哪儿呢？你赶紧告诉我。行行行，你发过来啊，发过来我告诉你。喂、哎，怎么着？电话
也不接，信息也不回。哎，以前你不是一下飞机就来找我吗？消失啊？嗨，我这不是刚下飞机吗？就开会了。我、oh. 说手机静音，你看静音，刚才还接一电话，我正准备给你回过去呢。不用回了，我人家在这儿。哦、oh.。哎，大爷，我今儿这刚飞回来有点累啊，要不然你先回去，我就不去你那儿。我知道你累，我也没让你去我这儿。但是呢，不好久都没见你了嘛，想你了，所以我决定今天你去哪儿，我就去哪儿。嗯。嗯。走啊！啊啊！妈妈！嗯嗯。哎。二啊，我有点饿哎，要不然咱先吃口东西。随意你。好。行了，你别老这么看着我了，跟看犯人似的。我跟你说句实话。这陆军啊，在哪儿我是真不知道。你知道我找陆军哈？哎，演呀、啊，继续演，也饿，也能吃东西。咱认识多久了？没回一聘人，你就给我吃东西，我还不知道你。不是你这也太没劲了吧？合着你要炸我呢是吗？你太狡猾了。我以为你真想我，我想你个头啊！想，我再问你一遍，陆军到底在哪儿？别跟我说不知道啊！你刚打电话时我都听到了。我刚才打那电话。什么你啊？你什么你啊？你今儿不告诉我也行，关键上海就这么大的地儿，我大不了托人找关系，我横竖也得把他找出来。到时候可没有这么好的脾气喽。嗯嗯嗯。你现在脾气好，你说什么呢？没什么。我问你啊，你到底找这陆军要干什么呀？啊，你就是一干活的，怎么着？你还想帮人打抱不平啊？你说我干什么？我要钱呀！我，耗子那婚礼主题是他想的吧？啊，他现在人跑了，凭什么小玲替他付钱啊？真就是要钱这么简单吗？你觉着呢？何大爷，你是不是由此起笔又想到咱们以前的事儿了？我告诉你啊，我是我，人陆军是陆军，你有什么脾气冲我来啊？你难为人陆军干什么呀？哎，我是有多闲啊？咱俩事情过去那么久了，我早忘了。这次我惦记你不少钱，我真的是为了要账的。啊？你要债？但是我跟你说，我真不知道这陆军在哪儿。你想啊，陆军消失了，所有人都在找他，我是他的好朋友，所有人都过来问我，所以啊，他最不可能告诉的人，那就是我。你你觉得呢？对嘛？你想啊。嗯、这陆军啊。接电话呀。那就不用接，这外地号一看就是骗子。陆军这事儿啊，跟我你要……你那骗子还挺执着啊！啊，你看现在这些诈骗的，我必须得装一个那个拦截软件，那改天我也给你。哎哎哎！喂，冯畅，哎，你一会儿过来，顺便带点钱哈，要现金，回头还你。啊，行，知道了，嗯，赶紧挂了。呜呜呜，快吃吧，肚子凉了
你是想打电话还是发信息啊？要不要我帮你、啊？不过我看一下这做肉，你冷不冷？嗯。能听会音乐？行啊。你热啊？不热。怎么都要冒汗了？啊，这空调开大了。啊<笑>傻看什么呢？算了吧，我就不敬你了。怎么，之前在酒吧的时候特英勇，现在都到了，想临阵退缩呀？我那是喝酒啊，我现在酒醒了，我觉得这事儿不太对。瞧你那样，还以为你多能耐呢。别以为男孩就没有洁身自好这一说，况且你是个好男孩，比我认识的大多数男孩都单纯。可千万别学那些坏毛病，觉得到处睡几个姑娘就特能彰显威风。我可没有啊！你不是说，这夫妻之间，以牙还牙才平衡吗？第一，你和何大爷那根本就不叫夫妻。第二，我说过那么多的好词好句，你怎么专挑错的学呀、啊？真是学坏容易，学好难。进来吧，就当认个门了。不接待是真的，我真不进去了啊。我这忙还没帮到你呢，你就准备走了？不，这我自己的事儿，我自己想办法。但何大爷这事儿我也忘不了。你说那以牙还牙，我也做不到，真的。我谢谢你了，改天再说吧。啊，我真走了。喂，是不是不让你忘，不让你失身，其他什么都行啊？进来吧。失身了吗？怎么还脱衣服啊？别误会啊，为了帮你这是必须的呀。我说了，我知道错了，不以牙还牙了吗？逢场作戏会不会？你拍一张咱们俩暧昧的照片，回头发个朋友圈，这样没准何大爷就能看见了呢。那可不行啊！你刚不都说了吗？我是个好男孩，要坚守贞操。万一何大爷看见了，那肯定认为我是个随便的男孩，再跟一个随便的女孩在一块，那怎么办呀？不行。你这话什么意思啊？谁是随便的女人啦？不不，我不是那意思，我的意思是说，你看你特别好，又乐于帮助别人，可是你随便把我就带到家里边，可能你不在乎啊。但万一我是个坏人呢？你思想可能比较前卫，但是但是什么？我怎么就随便了？我是之前有很多个男朋友，但是我每一个都是认真的，而且我不会随随便便就把什么人都往家里带。这是我家，不是我工作的地方。你把我当什么人了？你有很多个男朋友倒没什么，可我不一样啊！我是踏踏实实对一个女孩好的。你这话挺有意思的啊！合着你的意思就是，男人有很多个女朋友就是花花公子，女人要是有很多个男朋友就得被外人唾骂。不是，你先别生气啊！可能咱们俩的观点不同。哎呀，我就这么一说，你那么一听吧。这是观点不同的事儿吗？石头，虽然咱们俩没认识几天，但是我是真心把你当朋友的，所以我才会毫不保留的把我的过去都告诉你，而且不遗余力的帮你。你现在可倒好，反过来教育我了是吧？不是，我懒得跟你说，你走吧。不是佳佳，不是，不是我把你当什么人，是你自己把你自己当什么人了。说实话，佳佳，我觉得跟你接触这些时间，我觉得你是个特别好的人，但我这人有时候嘴笨，老说错话。但你那么聪明，你肯定知道我什么意思啊。再说了，你说你在酒吧，你跟那些男人放电，我就觉得你不是真的快乐。我拜托你，别太自以为是了好吗？怎么跟男人放电就是骚浪贱？我是开店做生意的，难道你让我成天垮着一张脸跟讨债鬼一样
。你现在跟那些在外面看到女孩被性骚扰，还反过来说是因为女孩穿的少的人渣有区别吗？不是，我知道你是个随便。我我知道你不是个随便的人，我的意思是你他们没跟你接触过，他们又不了解你。你说酒吧什么地方？娱乐混搭什么人都有，万一哪天碰见个流氓欺负你，你说我打不过他，那你不就吃亏了？不，你笑什么？我认真的。和谐社会哪那么多流氓、啊？就算有，身为一个男人，是不是应该想的也是怎么锻炼好自己的身体来保护女性，而不是让女性不看不笑不交流来自我保护？不，我不是这意思，我的意思是你可以交流，但是你不要跟陌生人交流。不是我的意思，就是说，你看你，你不要轻易的去相信别人。我这嘴，我不说了，我不说了，我现在觉得我自己就是个白痴。我再纠正你一点，我不会随便相信什么人，也不会随便把什么人都往家里带。我原先有多少个男朋友，并不耽误我现在。有些男女一次恋爱都没谈过，也并不耽误他们就是个人渣。老乡，我我我我给你赔礼道歉，对不起对不起，我错了，我不说了。你现在就认为我是个人渣，好吧？你你跟我生气也不值得，真的。那你照片还拍不拍啦？我都把你气成这样了，你还帮我？因为我是个好女人呐。上来吧。那好吧，那就拍一张啊，但这一张不要太过分，呃，就是合影的那张。你想不正常，我都不给你这个机会。行吧，啊，你家好大呀，小心点。见陆军，你只能提一个尾款的事儿，别的事儿你都别提啊。人家在家里的事儿，你少掺和，听见没？哎，你要不同意，我现在被你揪走了。我给陆军打电话，让他换个地儿藏。你敢？哎，哥们，墙帮我踹了啊！是这间是吧？啊，是是是是，我来我来我来。记住了啊，少说话，多要紧。是他呀。怎么才来呀？等你半天了都。嗯，大爷，你怎么来了？不欢迎我吧？哎，陈芳，嗨，大姐，欢迎欢迎，怎么会不欢迎？坐坐坐，你们坐，从我这边坐。哎，你们先拦着我，就去烧点水去，好吧？不喝水。大爷，你上次不是都同意我们走了吗？是啊，是我放你们走的，没错。我没有让你玩消失吧？班也不上了，他也不回了，电话也不接，给我连个信息都没有，这么对待你们的恩人啊？哎，你看，你看，这不是人也找人了，挺好的，是吧？你怎么话这么多、啊？你知情不报的账我还没给你算。呃，算，呃，肯定得算，咱回家再说啊。你看这人也找到了，你不是要钱吗？是吧？不去，滚！这这尾款总得还吧？是吧？这人都跑了，你总不能让人小林帮你还吧？啊，应该我付，应该我付。那个，不过大爷你,你也看到我现在这情况了，是吧？什么情况啊？这小日子不是过得挺好的吗？要不然这样，我回去以后立马把钱付了，你看行吗？嗯，这样吧，我先帮他结了，是吧？你回去再给我一样啊。特仗义是吧？钱特多，什么事都得管，一起过得了。兄弟嘛，是吧？坐下。什么时候回家呀？我去厨房烧点水吧。别去了，水在这儿，自己冲。现在呢，外面已经乱成一锅粥了。你们俩躲在这儿。过小日子挺好的，是吧？哎呀，堵着也行，反正多大的事儿，时间都能给磨平了。可是人言可畏啊，这是最可怕的。我觉得，结婚那天可是热热闹闹的，亲戚们朋友们都来了，你这父母还挺高兴，等着将来能够抱个大孙子呢。
，你开个坦克就来了，把他直接带走。放小刘一个人带个耗子头在那站着，尴不尴尬呀？父母的老脸往哪儿搁？你们可以不在乎，可是父母怎么办？小刘怎么办？你们都想过吗？我承认我对不起他们，但也有实话跟你说吧。小玲呢，也是一个特别合适的结婚对象。一开始我觉得也没问题，但是这两天我想明白了，我的人生为什么要由别人来做主？难道我自己就没有追求幸福的权利吗？